as we mentioned about our session that, um, you know, this is one thing um, Kalpana and Anvesha, both of you will agree with me and all of you are going to agree with me that music is something that actually unites us. I mean, whatever the issue is, whether it is uh, any kind of conflict, politics, social issues, whatever it is, but this is one thing which actually unites us. And as Indians, we are like fortunate to have uh, uh, been here because from the very beginning, Sur and Saz is there with us, isn't it? So um, let me just begin with you first, Kalpana. Kalpana, pehle to ye jo aap pehni hui hai, ise kya kehte? Pehle to inka mein jaan lo. Bahut hi khub surat lag rahi hai aap. Bahut bahut dhanyavad. Pehle to sabko namaskar. Aur India Today group ko bahut bahut dhanyavad. Is conclave mein hume amantrin diya aap logon ne bhag lene ke liye bahut bahut dhanyavad. Main darasal Assam se hoon. Bilkul. Aur क्या कहेंगे अलग 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 टुकड़ा है अलग अलग समुदाय है अलग अलग जनगोष्ठियां है हमारा आसाम में जी जो आपने शुरू किया कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे भारत वर्ष का देश का जो एक धारा रहा है आसाम इन इट्स सेल्फ एक्चुअली इज आई थिंक इट्स अ मिनी इंडिया काइंड ऑफ अलग अलग जन समुदाय एक साथ रहते अलग अलग है फिर भी एक है फिर भी एक है अलग अलग तिवा जनगोष्ठी का है अलग 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 तिवा है सोनवाल है क्या बात देवरी है बोडो है अलग अलग समुदाय जब भी आपके बारे में सुनती हूँ आपकी आवाज सुनने से ही वो वो एक खुशबू आ जाती है वो जो फोक सिंगिंग की जो खुशबू आप अपने साथ लाती है तनवेशा रियली आई रियली वांट टू नो दैट इट वाज बीन अ वंडरफुल जर्नी आई हैव नोन यू फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ व्हेन यू वर अ किड बेसिकली इजंट इट सो हाउ इज इट आई मीन नाउ यू आर सच अ प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ इंडिया हाउ वाज योर जर्नी Uh, music has been like a family member to me. When I was born, मेरे माहौल में ही था. It was in the atmosphere, it was in the air. So I never felt like it is something alien or I'm learning anything. Yeah, my formal training started when I was four. Uh, I was born in Maharashtra. A lot of people may not know that. I was born in Virar, Maharashtra. I was raised in Kolkata, which is my hometown. Due to my father's transferable job. Um, he used to shift to uh, a right. lot of places from one so, place to another yeah so when i was very little um, at the age of 4 it was really wise of my parents to uh, think that music or any art form it's a genetic gift mm -hmm. and the previous generations they have chiseled a certain gift that's why you are able to bond with it you get it by birth so that is a law of nature when you don't polish a strength a particular gift you lose it after a point of time but you did no matter, that i mean and your parents it was really too. wise of my parents to take me to a uh, uh, proper music school absolutely a gurukul and where i met my first shastriya sangeet ka guru mm -hmm. uh, shri jayanto shorkar uh, he is one of the senior most disciples of pandit ajay chakravarti ji so under him my formal training uh, started and i kind of got a place where i could get my basics right absolutely and after from there to here i yes. mean now when you are composing yourself you are <laughs> writing songs yourself so i it must be something else that has developed in yours don't you feel so i don't think uh, such things can develop uh, because music is is a gift as i said it's a it's a genetic gift it cannot be instilled yeah certain things can be polished right and with time uh, as you said composing and writing songs this is a very very recent development because i always looked at myself um, that i'm a singer and i still look at myself like that i primarily uh, i enjoy singing other people's executing other people's creations and i love doing that but i never thought that uh, i also can write and compose decently so i used to do it very randomly and okay. uh, three four years ago when i hummed some of the original tunes i had in my bank okay. to my parents they felt that we can it can be produced as independent songs if you write on them because right. they were just tunes so uh, you so discovered it basically. i discovered it in the way but i was very skeptical because uh, that was also a lesson in my life because but since we you cannot mentioned really, we that cannot really label ourselves that yeah. mujhe yahi aata hai so until we try and walk a path Absolutely. Super important. So this is something I learnt on the way. 
कल्पना जैसे आप जब सुन रही थी तो आप वाह वाह करती जा रही है तो मेरे ख्याल से ये भी एक प्रोसेस है कि आप दूसरे सिंगर्स को सुनते हैं उसके साथ है ना ऑफ कोर्स आप भी जो यंगस्टर्स हैं वो आपके पास भी आते होंगे आप भी उनको सिखाते होंगे सो ये जो प्रोसेस यही तो है परंपरा भारतीय संगीत का चाहे वो मार्ग संगीत हो या फिर फोक सॉन्ग्स हो How do you see? आपको कैसा लगता है ये जो परंपरा चलती आ रही है क्या ये सही दिशा में जा रही है क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ही बड़ा यू नो द न्यू जनरेशन दिया सो मच अफेक्टेड बाय दिस तो क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा में जा रही है Uh, पहले तो uh, सिखाने की बात नहीं है मैं नहीं सिखाती हूँ किसी को मैं खुद uh, सीखती हूँ सबसे और आप तो ऐसे एक गायिका है uh, खासकर uh, uh, कोक स्टूडियो का वो जो गजल आपने गाया है मैं बार बार सुनती हूँ छोटी छोटी क्योंकि जो आपने शीर्षक रखा अनट्रोडन पाथ सही में मैं अपने आप को जब देखती हूँ आसाम से हूँ लेकिन प्रसिद्धि जो मिली मुझे उत्तर प्रदेश बिहार भोजपुरी गायन से मिली और अपने आप में मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्या ये जब आप गाते हैं ये सारी चीजें आपके अंदर होती है जब आप कुछ भी गा रही है आ, उसके आप आपने आ, कहा कि शब्दों की ओर ध्यान दीजिए तो क्या आप इतने ही शिद्दत से जो भी गाना आप गाते हैं आप याद रखते हैं कि आप किन के लिए गा रहे हैं क्या वो आ, जो जिस मजदूरों के बारे में आप बोल रहे हैं ये गाना बोल रहा है क्या ये हमेशा आपके जहन में रहता है कि हाँ आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट इंडिया जी जी ये रहता ये वही मैं बोल रही हूँ बहुत लंबा हो जाएगा मतलब सफर के बारे में अगर बात करूँ क्योंकि भोजपुरी वर्ल्ड में जाना बॉलीवुड के लिए गाना आइटम सॉन्ग्स बहुत मैं गाई अलग अलग अब तक 32 भाषाओं में मैंने मतलब मुझे अलग अलग डायलेक्ट्स में गाना खासकर ट्राइबल बोलियों में गाना मुझे पसंद उस बा, बात में मैं जाना नहीं चाहूंगी समय आपके पास क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मुझे आ, सही तरह से ये भी करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर पे बांधी हूँ मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनविशा द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूजिशियन ऑल्सो शोल्डर्स दैट्स वॉट कल्पना इज एक्चुअली मैंशनिंग सो माई आई ऑल्सो हैर कंसर्न आई वॉज आस्किंग हॉ दैट इन टू डेज वॉल्ड एवरीबडी इज अ स्टार आई मीन द वे यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस पाथ एंड यू नो यू आर अ वॉयस ऑफ इंडिया राइट नाउ बट टू डेज वॉल्ड एवरीबडी इज अ स्टार एवरीबडी हैज सोशल मीडिया एंड दे आर सिंगिंग दे आर डांसिंग दे आर पोस्टिंग एंड दे हैव गॉट Uh, you know millions of followers and likes and so how difficult it is uh it's becoming uh actually the difficulty level is increasing uh by the day, day every by day. day every day because uh there is a as you said today anybody who has talent and who is able technologically equipped with the proper knowledge can open a youtube channel can put up content there which is great i mean it has internet has empowered artists in a way that uh, they do not have to wait for others to provide them work so that's a blessing and the curse is that uh, there is also a lot of substandard content uh, and because of the bheed of such content a lot of good quality stuff gets suppressed exactly uh, so uh, there this has also given birth to a new breed of stars mm. who are internet sensations exactly so uh, the ones who are already popular those stars those celebrities they are already celebrated people and yet they have to compete with this new breed of stars so uh, i i do not i look at it as a as a situation it's a reality i cannot label it as good or bad it's today's time right and you have to cope up with the yes we have to move with the times and we have to make our own path and we have to create an example for the coming generations so that uh, it is aspirational for them right we are almost coming uh, to the end of this session but let me ask both of you i mean um, how difficult it was i mean for the youngsters the people who are serious who, who are serious into this and they want to make it bigger for them uh, did you face nepotism both of you any kind of uh, uh, kuch bhi aapne aise kalpana ji senior so she is much more experienced no, no. 
खुशी फर्स्ट मतलब व्यक्तिगत रूप में मैंने ऐसा दिक्कतें तो हुई होंगी ना जब दिक्कतें तो बहुत है उसके बारे में अगर एक चर्चा करने ला अलग अलग निकल आएगा हाँ तो लेकिन आ, ऐसा दिक्कतें होंगी लेकिन आप यही बोल आप अगर नया जैसे मैंने बोला अन ट्रॉडन पाठ आप अगर अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी जो आप अपने आप में लीडर बने आप कल्चरल लीडर हो रहे हैं एक्चुअली आप फॉलो नहीं कर रहे तो उसमें तो संघर्ष होगा ही और वो चैलेंज ही तो एक्साइटिंग है एक्चुअली अन्वेषा uh i haven't personally faced nepotism but i see it all around which is okay. i think very unfortunate it's there in the music industry very much it is not as much in as much it is uh, prevalent in the acting business okay. but it is there it has started to happen in uh, for a lot of families which okay. is unfortunate so, thank you so much thank, thank you, you kalpana thank you anvisha it was wonderful wonderful having both of you here bahut bahut dhanyawad ladies and gentlemen once again a very big round of applause for these voices of india thank you so much